欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：长空之王放出最新预告片，王一博出镜率减少，宣传力度增加。长空之王放出了《我是是非猿》的最新预告片，超燃的画面，整个战斗机驰骋长空的画面感很燃。可是作为主演的王一博，貌似镜头减少了，更多的是宣传是非战机的画面。看过预告片后，反而觉得更燃了。之前宣传的重点一直都放在王一博这里，毕竟有热度的演员。必然能够带动大众的关注度，可是这次却不同了，而是放在了试飞员驾驶战机在长空中的画面，反而效果更为震撼。这种才是一部主流电影应该呈现出来画面。很多人说不应该把王一博作为宣传的重点，虽然这部作品讲述的是试飞员和战机诞生的过程。其实着重的是战机，并非是飞猿。总之呢，我们看这部影片的初衷，很大程度上是对中国航空领域的初步了解。这是中国国防实力的呈现，增强的是国人对于国家安全领空的自信力，对国家的安全感。通过是飞猿的艰辛，从而凸显航空人员的幕后付出。我们看到的更多的是一项航空技术的军事实力，这才是重点。其实我们并没有看过这部影片，对其中的故事必然并非了解，不应该被一些黑子给带偏方向，更不应该去戴着有色眼镜看待影片的主创人员。王一博虽然作为主演，从预告片中。我们其实并没有太多的出戏感，很多人看的是影片的整体呈现，而不是个人。随着王一博从爱豆到演员的转型，好人多都对此增加了关注，无名可谓是王一博树立良好口碑的开始，在其中的表现可圈可点，算是赢得了电影圈一致的肯定，口碑立住了。票房成绩也骄人，全球各地纷纷上映后，更是好评如潮。王一博在海外的影响力逐渐增强，路人缘的提升给他的加成是非常大的。其实他只要持续性输出好的作品，电影之路必然走得稳稳当当的。哪怕你再防爆他，作品才是立足的根本。从无名中，我们看到了王一博的演员实力，并给网络的各种贬低，反而在我们看来，是九五后小生中发展潜力巨大的一个。长空之王作为主旋律的作品，王一博作为主演，预告片中我们不难发现，他还是挺稳的，没有所谓拉胯的表现。其实说到底。就是王一博太红了，粉丝的基数很大，黑粉的基数也不少。如果是一位没有这么多流量的艺人，可能大众会重新认识，甚至肯定他的表现。最后呢，《长空之王》经历过了撤档风波后，再度上线后，能够在五一期间上映，更是在十部作品中首当其冲官宣的。这次是定然是有保障的，提前开始宣传，就是希望让更多人走进电影院，看一下中国航空领域的发展。这类题材的作品国内甚少，这次能否获得成功，必然会意义非凡，让更多人看到这种题材、这类作品，才能更有机会展现不一样的视角，呈现国家实力。对此呢，我们应该是鼓励的态度，更多的是支持。你说对吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。